Ja, när jag kom eh, till Sverige jag bodde ett och ett halvt år eh, i immigrationsboende eh, tills jag fick eh, uppehållstillstånd och, och, och jag har hittat också mitt eget boende som jag har flyttat till en lägenhet och jag bodde i den lägenheten sex månader uh, under den tiden studerade jag. När min mamma kom till Sverige uh, bodde hon hos oss i en liten lägenhet men det var för lite för tre personer så vi var tvungna att flytta till no något annat uh, ställe. Och vi har flyttat till uh, Thüringen, uh, ja, till en annan by. Vi har flyttat från stan till uh, en annan by, uh, till uh, en by som heter Thüringen. Och där bodde vi nära varandra, jag och min mamma. Och min bror, min bror bodde tillsammans med min mamma eftersom hon var fami uh, familj hem. Honom. Så, ja. så han bodde hos mamma och jag bodde själv, men vi bodde nära varandra och jag... Und da war ich auch auf, auf der Suche nach einer Wohnung. Wir haben auch lange gesucht nach einer Wohnung, aber wir haben wirklich keine Wohnung gefunden, die, in der ich wohnen konnte, weil entweder war die Wohnung sehr klein oder es haben auch die Kosten vom Jobcenter es haben auch die Kosten einfach dem Jobcenter nicht gepasst. Und ich, ich habe damals noch äh, Teilzeit gearbeitet, weil ich noch in die Schule gegangen bin. Deswegen konnte ich mir auch selber keine Wohnung leisten. Und irgendwie ist die Schwiegermutter von meinem Freund auf die Idee gekommen, dass ich zu, den, zu ihnen ziehen soll. Und die Idee hat mich eigentlich sehr überrascht am Anfang, weil weil ich auch die letzten drei Jahre gewohnt war, alleine zu wohnen. Aber momentan funktioniert das eigentlich ganz gut und sie haben für mich auch umgebaut, dass ich ein, eine eigene Wohnung habe und dass ich einfach meine Ruhe in meine Wohnung habe. Wir wohnen zwar im selben Haus, aber wir haben zwei getrennte Wohnungen. Ich habe ein Zimmer, eine Zimmerwohnung mit einer Küche und mit dem Bad, aber das reicht mir komplett aus. Und selbst wenn ich äh, aus dem Haus ausziehen würde, hätte ich mir auch woanders ke äh, keine größere Wohnung leisten können. Ich habe eine Wohnung über Bekannte und Freunde bekommen. Es war am Anfang nicht so einfach, weil die Wohnungen sehr klein waren und die Kosten waren sehr teuer. Aber am Schluss habe ich dann durch die Bekannte eine sehr schöne und gute Wohnung gefunden. Ich bin absolut zufrieden mit meiner Wohnung. Manchmal es ist laut in der Gegend, wo, äh, wo ich wohne, aber das macht, niemand, äh, das macht momentan eigentlich nichts mehr aus. Ich habe meine Wohnung so eingerichtet, wie sie zu Hause war, aber es gibt eigentlich äh, keinen großen Unterschied zu den Wohnungen in Deutschland. Äh, zur Zeit war, war ich mit meiner ganzen Familie, kann man sagen, also mit äh, Geschwistern und äh, Eltern. Also, bisher bin ich in einer Wohngemeinschaft, aber in einem Monat ziehe ich um. Also, ich habe einen Urlaub <lacht> gefunden, aber bin ich noch umge nicht angezogen. Die Wohnung habe ich durch Freunde oder Bekanntschaften habe ich die Wohnung gefunden. Also, ich habe lange im Internet gesucht, habe ich irgendwelche Wohnungen gefunden, aber es hat, die Wohnungen passen mir oder meiner Familie nicht. Sie sind vor und zu klein. Und deswegen konnten wir ein bisschen nicht umziehen, weil die Wohnung hat äh, eine, eine meiner Freunde gefunden und sie hat mich angerufen und gesagt, dass sie eine Wohnung gefunden hat und dass wir umziehen dürfen vor einer Woche, weil ich die Wohnung mit sich zu gehen durfte und es hat mir gefallen und es ist ein großer Nachfolge der Familie und deswegen dürfen wir erst ab dem, also ab dem 15 glaube ich, besser als 15. Äh, Im Internet gibt es irgendwelche, immer gibt es irgendwelche äh, 
Ja, das ist, äh, wenn jemand als Fremd ist irgendwo in verschiedenen oder in anderen Ländern, natürlich zuerst man muss äh, Beratung und Hilfe von Sozial bekommen. Sozialwohnung, das sind so billiger als normale private Wohnung und zuerst beim Sozialwohnung und dann langsam, langsam haben wir unser Haus geändert und das ist ja. From a domain in Athens, I was very shocked because uh, I see too many people, it was very crowd, the new language, new faces, so I was very shocked and slowly, slowly, I learned time, I found the home. No, I am much better, yes, much better, my love, it's much better now. I am living in Kipseli, almost three years, with uh, my friends, the, uh, our refugee here. Now is to find a house, you have to be legal here, you have a paper and you have to registration to, like, uh, there is uh, three of four organization, Braxis, uh, Arces, uh, Solidarity now, you have to go there and you have to all the time you have to go there to registration to remind them to give you uh, the house. For the job I, I found from the website because my social worker helped me so I applied for the job and they accept me after interview and the things. For other things uh, I think also the um, copy paper from the organization also helped me a lot. Helped me to find uh, the place I need. I need as I had experience before in from 2000. And tote nikia za spiti mazitos, amaste tote ham tasera atoma, ke voiti sa voita me enas metonalo, ya borona na nikia alo borona kono pleros meto spiti keton keton revma keton nero, ke stamati si te dolia mo ke debor debor sa na si nikiso dolia silies ke anagastika me dioxane ta pedia to spiti. Και, και μόνο να σε παραλία, περίπου για δύο-τρεις μήνες έχω κοιμήθηκα σε έτσι παραλία, ήταν ε, καλοκαίρι και μου βόλεψε, δηλαδή δεν ήταν τόσο πολύ σκληρά σε χειμώνα. Α, βρήκα σπίτι να νοικιάζω, δηλαδή ήταν φτηνά. Ε, κα, ε, βρήκα ένα σπίτι μικρό με 100 ευρώ και λέω θα το πάρω, λέω όσο έχω δουλειά, μπορώ να νοικιάζω σπίτι, Α, νοικιάζω σπίτι και... Έχω κάτσα πολύ καιρό, έχω κάτσει περίπου τρία χρόνια δουλεύα στα κοσμήματα και τελευταία ε, έχω έρθει ένα πελάτες που είναι αστρομικός και μου λέει δεν μπορείς να, να δουλεύεις τώρα μου λέει από αυτή τη τελευταία μέρα που σε, τελειώ, σε βλέπω εδώ να, να δουλεύει αν μου ζητήσει άδεια μου ζητήσει μετά τα στοιχεία μου και ξέρει που δεν έχω καμία <laughs> από αυτά και μου λέει τελευταία φορά πότε δηλαδή σε βλέπω εδώ. Και αναγκαστικά δεν μπορώ να ανοίξω. Και πλήρωσα το πρώτο μήνα το ανοίγει και μετά δεν είχα τίποτα και αναγκαστικά. 
Δηλαδή το μικρότερο επόδιο που έμονα στον δρόμο και το σκουλεύτη καπάρα πολύ. Δηλαδή σαν άνθρωπος, δηλαδή και με τον κόσμο και δηλαδή, αυτό το σκου... μου έκανε δηλαδή και ψυχολικά. Δηλαδή βλέπεις κόσμο, βλέπω, ξέρω εγώ το βράδυ ο άλλος πάει να σκεντάσει και εγώ καμάμαι στον δρόμο. Εντάξει, για να βρω σπίτι είναι δύσκολο. Δηλαδή ο... χρειάζομαι να νοικιάζω ένα σπίτι. Δηλαδή έκατσα έξι μήνες μέχρι να βρω ένα σπίτι. Δηλαδή κάθε φορά παίρνω τηλέφωνο και λέω «Ναι, καλημέρα σας, ξέρω εγώ, παίρνω την εγγελία, τα... τελε... θέλω να δω το σπίτι, ξέρω εγώ, πρώτο πράγμα ρωτάει από πού είσαι». Ε, μόλις το λέω, ξέρω εγώ, μαρακινός, ο ξέρω γενικά, μου λέει «Έχω, έχω νοικιάζει, ε, δεν τον νοικιάζω, ε, έχουμε αυτό το, συγ... το συγκεκριμένο». Δηλαδή, εκεί δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Δηλαδή, αυτό που μου κάνει λίγο διαφορετικό. Δηλαδή, πάω να πληρώσω. Δεν είναι για να, να πω έτσι στο σπίτι και να ανοίξω την πόρτα και να πω να τα. Θέλω να πληρώσω και να είμαι σαν, σαν άνθρωπο. Δηλαδή, να πληρώσω κανονικά το νερό και το ρεύμα μου. Αλλά προσωπικά άτομα δεν τα αντέχω. Έχω ζήσει στην Αθήνα, στην Ελιώνα Σκάμπ, με six people in the same container. It's not like house container. Yes, it's a small container with two rooms. One of them big with a kitchen. Uh, the other one just for sleep is very small with nothing, no kitchen, no. But we have uh, faced a lot of problem to find a job, learn language, uh, living in a camp with many people without uh, system. Uh, there is too much people, but uh, Family, for example, live uh, in luxury for one house. They live in a house and the guys live in an apartment, sometimes five, ten in a small room. Uh, we live uh, on 100, 150 euro per month. And if I want to take the salary, uh, I have to wait in my room and maybe I don't the, know the specific time. There is no appointment for the employee to come to sign for the uh, money card. To sign on a card, that means I am still here and I live here. And they don't give appointment so I can wait them in one day. I have to wait maybe five days, stay in the container if I want to receive. Find, for example, some organization give accommodation for Two months. That's something I can't depend on it for two months because I don't have job. Otherwise, I have to stay in the camp. I go to the organization that's work. Everything's volunteering. I know solidarity. Solidarity now. Uh, this is the most famous for this problem. It's easy to find the apartment or place to stay if you have a job or money. It's easy. But if you don't have, you should go follow the procedure. That's slow procedure on the camp and and, and the... In Spain, so when I came here, I came here in Spain, I came here in Paris. Je suis arrivé, j'étais comme ça, je suis arrivé en France. Arrivé en France aussi, à la gare, il y a croisé un monsieur, il lui a expliqué mes problèmes. Que vraiment, il vient de sortir de l'eau et tout. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci, je peux vous héberger pour quelques temps. Et la coiffure est compliquée. Valérie, pouvez-vous nous parler de votre vie maintenant Oui. Est-ce que vous avez un logement Comment vivez-vous Oui, il y a eu mon logement. En tout cas, mes trucs, tous, tous mes trucs sont partis en ordre, au fait. Il y a eu la chance dans la vie. Quand je suis arrivée, il y a eu mes papiers. Après, il y a eu mon logement. Après, il y a eu ma formation. J'étais même en classe avec des collègues. Puis, on m'appelle. Vous, j'ai fait entretien avec. Euh, je suis partie visiter une maison avec ma fille Prunelle. On m'a dit que vous êtes prioritaire, madame. Et il m'a appelé le lendemain. Ou le monsieur m'a dit d'être sorti de chez lui. Il devait sortir une semaine. On m'appelle le lendemain pour me dire prenez votre clé. Donc, j'ai pris mes clés. Et j'ai déménagé. Il habite à Arcueil Cachon. D'accord. 49 rue Guichard. D'accord. Donc, euh, je suis chez moi dans un studio. Ah, vous êtes de, dans un studio. Un studio de 22 mètres, 40 cm carrés. D'accord. Est-ce que ce n'est pas trop petit pour vous et votre fille Ça nous suffit, moi et puis ma fille. 
D'accord. Son grand, mais je suis, quand moi, il a commencé à travailler, il a demandé, il a fait demande de mon logement. Ça, c'est provisoire. Il a fait demande de mon logement. Maintenant, déterminé. Donc, ils m'ont dit, on attend ce qu'on valide mon CDI. Comme ça, ils vont mettre mes dossiers en route. Et puis, ils vont me proposer un, un bon logement. Donc, vous dites moi, que non, ma fille. Petite commune. C'est une petite commune. Voilà. J'ai réussi à m'intégrer euh, dedans. Progressivement. Progressivement, mais voilà. Et après, déménagement sur Paris ou pas, la Joie euh, On a déménagé en, à de, en 2016 à Garches. D'accord. Euh, C'est là où j'habite toujours. D'accord. Garches, donc une nouvelle commune. C'est une nouvelle commune que j'ai dû aussi euh, découvrir. Découvrir, bien Mais c'était plus facile.